ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜியாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி ஜியாஸ் கிச்சனில் நம்ம வந்து மந்த்லி பட்ஜெட் பிளானிங் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் சேல்ரி வாங்குகிற ஃபேமிலியில் எந்த மாதிரி வந்து பணத்தை வந்து மிச்சப்படுத்தினாக்கா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம சேமிக்க முடியுங்கிறத தான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜியாஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மந்த்லி சேலரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எல்லா செலவுகளையும் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சோன்னா நம்மளால் ஒரு ரூபா கூட சேவ் பண்ண முடியாது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸு சேவிங்ஸ்க்குன்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற இருபதாயிர ரூபாயில் வந்து வீட்டு செலவுகளை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ண முடியும் எப்போதுமே வந்து நம்ம செலவு பண்ணிவிட்டு கடைசியாக நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு காலமும் நம்மளால் அந்த மாதிரி செய்ய முடியாது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்கே வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து பட்ஜெட் போட்டு தான் வந்து நாட்டையே நடத்திட்டுருக்காங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம ஃபேமிலியை நடத்தும்போது கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு மாதமும் நம்ம பட்ஜெட் போட்டு நடத்தினோன்னா தான் நம்மளுடைய குடும்பத்தை வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து நம்ம கொண்டு போக முடியும் அதனால் இப்போ இந்த செலவுகளை வந்து எப்படி வந்து ஒவ்வொன்றா நம்ம தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது ஃபிக்ஸடாக அதாவது எதெல்லாம் நம்ம வந்து முதல்ல கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் நம்ம சாப்பிட்றோமோ இல்லையோ எதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக செஞ்சாகணுங்கிறத தான் நான் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஹவுஸ் ரெண்ட்டு நான் வந்து ஏழாயிரம் ரூபா போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதை விட கம்மியாக கிடைச்சா கூட பரவாயில்ல ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒரு குழந்தை இருக்கிறவங்களுக்காக நான் இதை நான் சொல்கிறேன் ஹவுஸ் ரெண்ட் வந்து செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஈபி அண்ட் வாட்டர் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கண்டிப்பாக சென்னையில் இருக்கும் அப்படிங்கும்போது எல்லாருமே வந்து கேன் வாட்டர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு கேன் வந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு கேன் அப்படின்னு போட்டால் கூட நான் வந்து இருபது கேன் போட்டிருக்கேன் இருபது கேனுக்கு வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் சிலிண்டர் சிலிண்டருக்கு வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதே போல் டிடிஹெச் ஆர் கேபிள் கேபிளுக்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஃபோன் ரீசார்ஜ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ ஜியோ அந்த மாதிரி பிளானிங்கில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஹஸ்பண்டுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒய்ஃபுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதே போல் பெட்ரோல் பைக்குக்கு வந்து பெட்ரோல் கண்டிப்பாக நம்ம போட்டாகணும் நீங்கள் வந்து ஆஃபீஸ் வந்து பக்கத்துலேயே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வீடு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஆஃபீஸ் பக்கத்துலேயே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த பெட்ரோல் எக்ஸ்பென்சஸும் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் அதனால் பைக்குக்கு வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் வந்து பெட்ரோல் எக்ஸ்பென்சஸ் போட்டிருக்கேன் அப்போது டோட்டலாக வந்து நம்ம இதை கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தோம் பதினோராயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரூபா வருது அதாவது ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரூபா வருது இப்போது ரெண்டாவதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு ஃபுட்டுக்காக நான் ஃபுட் எக்ஸ்பென்சஸ் போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோசரிஸ் மல்லிகை சாமானுக்கு வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் போட்டிருக்கேன் மில்க் அண்ட் கர்டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆயிரத்தி இரநூறுபா போட்டிருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு முப்பது ரூபா பால் பேக்கெட் அப்படின்னாலும் அப்போ வந்து முப்பது நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தொள்ளாயிரம் ரூபா பாலுக்கு வந்து தொள்ளாயிரம் ரூபா ஆகும் இப்போ தயிர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா டென் டென் ருபீஸ் தயிர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா முப்பது நாளைக்கு வந்து முந்நூறுரூபா தயிர் நம்ம எல்லா நாளுமே வந்து தயிர் சாப்பிட போகிறதில்ல நான் வந்து எக்ஸஸாக தான் போட்டிருக்கேன் முந்நூறுரூபா தயிருக்கு அதை நீங்கள் அந்த செலவு கூட கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆயிரரூபா காய்கறிகளுக்கு நான் போட்டிருக்கேன் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கடைக்கு போனாக்கா ஒரு டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆகும் காய்கறிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நாலு வாரத்துக்கு வந்து ஆயிரரூபா போட்டிருக்கேன் நான் வெஜிடேரியன் அதே போல் தான் வந்து நான் வெஜிடேரியனும் வீக்லி வந்து டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் நான் போட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு வந்து எப்படி வேணாலும் அதை நீங்கள் செலவு பண்ணிக்கலாம் ஆயிரம் ரூபா தான் உங்களுக்கு வந்து நான் வெஜிடேரியனுக்கான செலவு இருக்கணும் அப்புறம் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஐநூறுரூபா போட்டிருக்கேன் ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஐநூறுரூபா போட்டிருக்கேன் அப்போது டோட்டலாக இதை வந்து கவுண்ட் பண்ணோன்னு பார
சப்போஸ் நமக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படிங்கும் போது அதுக்காக ஒரு ஐநூறுரூபா நம்ம எடுத்து வச்சோன்னா அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம குழந்தை கூட கையில் வச்சுருப்போம் இப்போ அதுக்கு கூட திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் அப்படிங்கும்போது இதை வந்து தனியாக இந்த அமௌண்ட்டை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா உடம்பு சரியில்லாத போது இந்த ஃபைவ் ஹண்ட் இந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் ஃபெஸ்டிவல் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த ஃபெஸ்டிவல் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு தீபாவளி வரும் பொங்கல் வரும் ரம்ஜான் வரும் அது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ வந்து நம்ம ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வந்து நம்ம ஃபேமிலிக்காக செலவு பண்ணுற மாதிரி வரும் அப்போ ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாய் ஏழாயிரம் ரூபாய் நம்ம செலவு பண்ணுற மாதிரி வரும் அப்போது நீங்கள் வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவல் எக்ஸ்பென்சஸ்க்குன்னு சொல்லி ஒரு ஐநூறுரூபா பேங்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இயர்லி ஆர்டி இருக்குது அந்த ஆர்டியில் போயிட்டு எவ்ரி மந்த் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா பன்னெண்டு மாதம் கழித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது இல்லாமல் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த அமௌண்ட் அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோட உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆறாயிரத்தி நானூறுரூபா கிடைக்கும் அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்போ தனியாக வந்து ட்ரெஸ் எடுக்கிறதுக்கு அந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு வந்து செலவு பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து கஷ்டப்படணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக நீங்கள் வந்து அந்த ஃபெஸ்டிவலை வந்து நல்லபடியாக செலிப்ரேட் பண்ணலாம் இப்போது டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினோராயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஃபுட் எக்ஸ்பென்சஸ்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழாயிரத்தி இரநூறுபா அதர் எக்ஸ்பென்சஸ்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸு அப்போது டோட்டலாக நமக்கு ஒவ்வொரு மாதத்துக்குமான செலவு வந்து பத்தொம்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்போது இருபதாயிரம் ரூபா நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ்க்குன்னு சொல்லி ஒதுக்கி வச்சதில் பத்தொம்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா நம்ம செலவு பண்ணிட்டோம் பேலன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து நம்ம கையில் இருக்கும் இந்த கேஷை வந்து ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் மந்த்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதை விட அதிகமான கேஷே இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் மந்த்தில் வந்து இங்கே இங்கே வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா சிலிண்டர் வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸு இப்போது ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கிறாங்க ஒரு குழந்தை இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு தேர்ட்டி டேஸ்க்கே வந்து சிலிண்டர் வந்து காலி ஆகாது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி டேஸ் வரும் ஒரு சிலிண்டர் அப்போ வந்து அவங்க மூணு மாதத்துக்கு வந்து மூணு சிலிண்டர் வாங்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா மூணு மாதத்துக்கு ரெண்டு சிலிண்டர் தான் வாங்குவாங்க அப்போது ரெண்டு சிலிண்டர் வந்து ஒரு மாதத்துக்கான காசு அந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து மிச்சமாகும் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரோசரிஸ் இந்த குரோசரிஸ் வாங்கும்போது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் மந்த் குரோசரிஸ் வாங்கும்போது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜி ரைஸ் பேக் வந்து நம்ம வாங்கியிருப்போம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜி ரைஸ் பேக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் தௌசண்ட் ருபீஸுக்கும் இருக்குது அதே போல் ஆயிரத்தி இரநூறுபாய்க்கும் இருக்குது ஆயிரத்தி நானூறுபாய்க்கும் இருக்குது அதை விட அதிகமாகவும் இருக்குது இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறுபா அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து நான் இந்த குரோசரிஸ்க்கு வந்து இந்த அமௌண்ட்டை போட்டிருக்கேன் அப்போது செகண்ட் செகண்ட் மந்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் ரைஸ் வந்து வாங்க மாட்டீங்க அப்போ அந்த அமௌண்ட் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறுபா இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த சிலிண்டருக்கான எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவே வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா உங்கள் கையில் இருக்கும் ரெண்டாயிரம் ப்ளஸ் இந்த சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது ரூபா இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் எமர்ஜென்சி செலவுக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சடனாக உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து விருந்தாளி வந்துட்டாங்க இல்லை நீங்கள் வேறு எங்கேயோ போகணும் இல்லை ஒரு மேரேஜுக்கு வந்து கிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வந்து இந்த அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இன்னொரு இன்னொரு டிப்ஸும் இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அது என்ன டிப்ஸுன்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா இப்போது ஒரு பர்சன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சேலரியில் வந்து வேலை செஞ்சிட்ருக்கிறாரு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவருக்கு வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து இன்க்ரிமெண்ட்டுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுப்பாங்க கம்பெனியில் இல்லை அவர் வந்து இன்க்ரிமெண்ட்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் அவர் வந்து சடனாக ஒரு கம்பெனி ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது வேறு கம்பெனிலேருந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது அப்படிங்கும் போது அவர் ஜம்ப் பண்ணுறாரு வேறு கம்பெனி ஒரு கம்பெனிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு ஜம்ப் பண்ணுறாரு அப்படிங்கும் போது அப்போ நல்ல பேக்கேஜிங்காக இருக்கிற ஒரு சேலரிக்கு தான் அவர் வந்து
எக்ஸஸா எட்டாயிரம் ரூபாய் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் எவ்ரி மந்த் ஒவ்வொரு மாசமும் கிடைக்கும் அதே போல ஃபிஃப்த் இயர்ல சேலரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட்ல டென் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் அவருடைய சேலரியா இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது லெவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்கும் இது வந்து நான் ஒரு நான் இது வந்து ஒரு குத்து மதிப்பா தான் சொல்றேன் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மதிப்பு வேரி ஆகும் அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க இதை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்போ இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட்டையும் எடுத்து நம்ம வந்து செலவு பண்ணிடக்கூடாது இந்த கேஷையும் எடுத்து நம்ம செலவு பண்ணக்கூடாது எக்ஸஸாக தானே வருது இதை வந்து நம்ம நல்ல தாராளமாக செலவு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து சிட்டு சீட்டு போடுறதுல வந்து உடன்பாடு கிடையாது சிப்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு விருப்பம் கிடையாது உங்களுக்கு எங்கேயாவது நம்பிக்கையான இடமா இருந்ததுன்னா அங்கே போட்டுக்கோங்க நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆர்டி தான் பேங்க்கு தான் அது வந்து கண்டிப்பாக கேரண்டியான அமௌண்ட் நம்ம என்ன பே பண்ணுறோமோ அந்த அமௌண்ட் கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் அதனால் வந்து நான் பேங்க்கை தான் சூஸ் பண்ணுவேன் நான் வந்து சிட்ஸ் சிட்டெல்லாம் வந்து நான் சூஸ் பண்ண மாட்டேன் பேங்க்கில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாக இருந்தாலும் அது வந்து நமக்கு நம்ம கேரண்டி நம்ம இன்றைக்கி போடுற காசு நாளைக்கு போய் எடுத்தாலும் நமக்கு அந்த அமௌண்ட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது செகண்ட் இயரில் வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் அவங்களுக்கு சேலரி இன்க்ரிமெண்ட் கிடச்சிது இல்லையா அது வந்து பன்னெண்டு மாதத்துக்கு வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா வரும் அதுக்கப்புறமா தேர்ட் இயரில் வரக்கூடிய அமௌண்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்ட்டு டுவெல் மந்த் பார்த்தீங்கன்னா அறுபதாயிரம் ரூபா ஃபோர்த் இயரில் வரக்கூடிய சேலரி எயிட் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெல் டுவெல் மந்த் போட்டிங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஆறாயிரம் ரூபா ஃபிஃப்த் இயரில் வரக்கூடிய சேலரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் எக்ஸஸாக வந்திருக்கும் ப்ளஸ் டுவெல் டுவெல் மந்த் போட்டிங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்து அந்த வருஷத்துக்கு அவர் சேவ் பண்ணியிருப்பார் இதெல்லாமே கூட்டினீங்கன்னா இந்த அஞ்சாவது வருஷ கடைசியில் மூணு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரம் ரூபா அவருடைய இனிஷியல் அமௌண்ட்டை வந்து அவர் சேவ் பண்ணியிருப்பார் அவர் அந்த ஆர்டி என்ன மாதிரி வந்து ஆர்டி அவர் போடுறாருங்கிறத அதை பொறுத்து அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நான் மினிமம் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நான் போட்டிருக்கேன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் போட்டிருக்கேன் ஆனால் இதை வந்து கரெக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இதை வந்து நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நமக்கு கிடைக்கும் நான் இதில் வந்து மினிமம் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் போட்டிருக்கேன் முப்பதாயிரம் ரூபா போட்டிருக்கேன் இந்த ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ டோட்டலாக வந்து த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸஸாக வர அமௌண்ட் வந்து நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுருப்போம் அது இல்லாமல் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம சேவ் பண்ணோம் இல்லையா அந்த அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு த்ரீ லேக்ஸ் ருபீஸ் மூணு லட்ச ரூபா இருக்கும் அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மினிமம் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் போட்டிருக்கேன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் போட்டாக்க த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸும் இந்த த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ருபீஸும் சிக்ஸ் லேக்ஸ் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் இயருடைய எண்டில் வந்து கிடைக்கும் இந்த ஃபிஃப்த் இயர் எண்டில் சிக்ஸ் லேக்ஸ் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் கிடைக்கிது அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து ஃபோர்த் இயர் ஆர் ஃபிஃப்த் இயரில் வந்து உங்கள் குழந்தை வந்து பெரிய பிள்ளையாக ஆயிடுச்சு அந்த குழந்தைய வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கூலில் சேர்க்க நிலம் <laughs> இல்ல அப்படி இல்ல நாங்க வந்து ஹவுஸ் ஹோம் லோன் போட்டு நாங்க வீடு வாங்குறோம் அப்படின்னாலும் நீங்க வந்து ஹோம் லோன் போட்டுக்கலாம் இனிஷியலா இந்த சிக்ஸ் லேக்ஸ் ருபீஸ் நீங்க பே பண்ணிட்டு நீங்க ஸ்டார்டிங்ல நம்ம பே பண்ணோம் இல்லையா இந்த செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ரெண்ட் இந்த ரெண்ட்டை வந்து நம்ம மிச்ச பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சிக்ஸ் லேக்ஸ் ருபீஸை வந்து நம்ம இனிஷியலா பே பண்ணிட்டு ஹோம் லோன் போட்டுட்டு இதோட எக்ஸஸா நம்ம வந்து அமௌண்ட் போட்டு நம்ம இஎம்ஐ பே பண்ணிட்டு வந்தோம்னா நமக்கு வந்து வீடு வந்து சொந்தமாயிடும் அதே போல அதுக்கப்புறமா அகைன் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து இதே ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பொருளாதார சூழ்நிலைகள் இப்போ நம்ம ஃபேமிலியோட சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லபடியாக நல்ல குரோத்தில் இருக்கும் நம்மளுடைய ஃபேமிலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குரோத்தில் இருக்கும் இதையே வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம கொஞ்ச நாள் பண்ணிட்டு விட்டுட்டோம்னா கூட ஒன்றும் செய்ய முடியாது கண்டிப்பாக இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க நல்ல ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதில் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக்
இதில் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு சப்சிட்டி கொடுக்குறாங்க சப்சிட்டினா மானியம் கொடுக்குறாங்க இப்போ அறநூறுபா தான் நீங்கள் வந்து சிலிண்டருக்கு வந்து நீங்கள் பே பண்ணுவீங்க டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எவ்ரி ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி அது வேரியபிள் ஆகும் அந்த அமௌண்ட்டு அந்த அமௌண்ட் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் கூட அந்த டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அந்த சம் அமௌண்ட் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு சேவிங்ஸ் தான் உங்களுக்கு